ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கொரோனா அதாவது இப்ப வந்து முக்கியமா போயிட்டு இருக்கிற பிரச்சனைகள்ல ஒண்ணு கொரோனா இந்த கொரோனா வந்து இந்த கொரோனா வந்து நம்ம யாருக்கு டெஸ்ட் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறத தான் நம்ம சேனல்ல இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இல்லை ஏன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் போடுற அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் ஸோ கொரோனாக்கு வந்து மருந்தே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா கொரோனா தொற்று வந்து அவங்களுக்கு அப்படி என்ன டெஸ்ட் தான் எடுக்கிறாங்க அப்படி என்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ வாங்க அதெல்லாம் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாம் முதல்ல ஒரு நோயாளிக்கு வந்து தொற்று ஏற்படுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு தொற்று இருக்கா இல்லையான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட அதாவது உடல் வெப்பநிலை ரத்த கொதிப்பு ரத்த ஓட்டம் இதய துடிப்பு இதெல்லாம் சீராக இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க சாதாரணமாக ஒருத்தவங்க வந்தால் அவங்களுக்கு வந்து நாலு டு எட்டு முறைக்கு ஒரு டைம் செக் பண்ணு எட்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைம் செக் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதுவே தீவிர நோயாளிகளுக்கு தொடர்ந்து செக் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை அணுக்களோட எண்ணிக்கை சர்க்கரை யூரியா கிரியாட்டின் அதுக்கப்புறம் கல்லீரலில் சொல்லக்கூடிய என்சைம் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு பிளட் டெஸ்ட் மூலமாக செக் பண்ணுறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது அவங்க வந்து ர டி டிம்மர் அதாவது ரத்த குழாய்களில் ஏற்படுற உறைவுகள் வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக டி டிம்மர் அப்படிங்கிற டெஸ்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க நாலாவது இதுவே நிமோனியா பாதிப்பு ஏதாவது ஏற்பட்டிருக்கா நம்ம நுரை ஈரலை அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சிடி ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே போன்ற டெஸ்ட்ஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க அடுத்து நம்ம இதயம் சரியாக வந்து வேலை செய்யுதா அப்படிங்கிறதுக்கு எக்கோ இசிஜி போன்ற டெஸ்ட்கள் எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அதாவது நம்மளோட நோஸ் அதாவது மூக்குலையும் தொண்டையிலையும் இருக்க நீரில் கொரோனா தொற்று ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நேஷனல் ஆர்ட் ரோட்ஸ் லேப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க இதுவே வெண்டிலேட்டரில் இருக்க தீவிர நோயாளிகளுக்கு அவங்களோட ரத்தத்தில் இருக்க ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்க அந்த அவங்கள அந்த அளவெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு வெண்டிலேட்டரில் இருக்க தீவிர நோயாளிகளுக்கு செக் பண்ணுறாங்க இந்த நோயாளிகளுக்கு எல்லாமே கொரோனா இருக்குது அப்படிங்கிறது உறுதியாயிடுச்சு ஸோ அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக அவங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கணும் இந்த கொரோனாவை போக்குறதுக்காக ஸோ என்னென்ன மாதிரி சிகிச்சை அளிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல அதீத காய்ச்சல் இருக்கிறவங்களுக்கு அதை குறைக்கிறதுக்கான சிகிச்சை கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சளி இருந்தால் அதை உடல்லேருந்து வெளியேற்றுறதுக்கான சிகிச்சைகள் அப்புறம் வந்து நுரையீரலுக்காக ஃபிசியோதெரப்பியும் கொடுக்குறாங்க மூணாவது சில பேர்த்துக்கு தொண்டை வலி ஏற்பட்டு வாய் வழியாக உணவு உட்கொள்ள முடியாத நிலைமை ஏற்படும் அப்படி ஏற்படுறவங்களுக்கு நரம்பு வழியாக சலைன் குளுக்கோஸ் போன்றவற்றை கொடுக்குறாங்க அதாவது இன்னும் கொரோனா நுரையீரலை தான் அதிகமாக பாதிக்கிறனால அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட நோய் எல்லாம் ஆக்சிஜன் அளவு குறையும் ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்கப்படுது நாலாவது ரத்தத்தில் வந்து ஆக்சிஜன் அளவு குறையும் போது அவங்களுக்கு வெண்டிலேட்டர் மூலமாக செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கப்படுது ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரத்த குழாய்களில் பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரலில் இருக்க ரத்த குழாய்களில் சில டைம்ஸ் உறைவு ஏற்பட்டு அங்கே வந்து மரணம் கூட ஏற்படும் ஸோ இந்த உறைவை வந்து அதாவது பிளட் கிளாட் அந்த இதை கரைக்கிறதுக்காக ஹெப்பாரின் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மருந்துகள் கொடுக்கப்படுது அடுத்தது நம்மளோட ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்களில் வந்து சைட்டோகைன் அப்படிங்கிற ரசாயனம் வந்து வைரஸை அழிக்கிறதுக்காக சுரக்குது இது சிலருக்கு தாறுமாறா சிறந்து ரத்த குழாய் மற்றும் நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய செல்களை அழிச்சிருது இதனால் ஏஆர்டிஎஸ் அதாவது அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சின்ரோம் அப்படிங்கிற மூச்சு திறந்து ஏற்படுது இதை தடுக்கிறதுக்காக இன்ஃப்ளெக்சி மேப் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து கொடுக்கப்படுது சிறுநீரக பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த நேரத்துலேயும் டயாலிசிஸ் செய்தே ஆகணும் நம்ம இதயத்தில் இருக்க வந்து நம்ம இதய துடிப்பு வந்து சிலருக்கு தாறுமாறாக போயிடும் அதாவது நம்ம இதயத்தில் வந்து வைரஸ் பாதிப்பு ஆகிடுச்சுன்னா சிலருக்கு தாறுமாறாக போயிடும் இதனால் நம்ம வந்து அதை சரி செய்கிறதுக்கான சிகிச்சைகளும் கொடுக்கணும் சர்க்கரை அளவு ரத்த அழுத்தம் இதோட அளவு எல்லாத்தையுமே நம்ம சீராக வச்சுக்கிறதுக்கான சிகிச்சையும் கொடுக்கணும் அதாவது ஹைட்ராக்சி குளோரிக்குவின் அப்படிங்கிற ஆய்வுகளில் இந்த கொரோனா வந்ததுக்கப்புறம் ஆய்வுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மருந்தை வந்து சோதனை முறையில் பயன்படுத்துகிறதும் ஒரு சிகிச்சை தாங்க நுரையீரலில் ரத்த ஆக்சிஜன் அளவு அதாவது நுரையீரல் ஆக்சிஜன் அளவு குறையும் போது வேறு சில பாக்டீரியாக்களும் வந்து உள்ள என்று என்ற ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட உடம்போட எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுறதுக்காக வைட்டமின் மாத்திரைகள் அதுக்கப்புறம் நல்ல உணவு சத்தான உணவு எடுத்துக்கிறது கபசுர பொடி நீர் அடிக்கடி குடிக்கிறது இது எல்லாமே வந்து நார்மலாக செய்கிற சிகிச்சைங்க இப்போ சொன்னது தாங்க கொரோனா நோயாளிகளுக்கு கொடுக